Kwa hiyo mimi nilichukua simu nikampigia Kajala. Ni usiku wa jana. Nikamwambia harmonize, unajua nguvu nilioitumia paka na kurudisha wewe na Kajala mnarudiana. Rafiki yako amesahau mpaka mimi namnunulia Renji na mfanyia kila kitu anakaa vizuri mtoto wake. Huyu kaka mbele alikuwa naye kwenye mahusiano. Alikuwa na mpango wa kumdhulumu ile gari. Yule kaka akaanza kutengeneza mazingira ya ukaribu na harmonize. Harmonize haelewi wala Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa. Leo ni siku nzuri sana ambayo hata mimi ninayo furaha kubwa mno baada ya kufanikiwa kumpata Yusta Mgaya na kukubali kuja kufanya mahojiano nasi kwa sababu nilipomtafuta mara ya kwanza alikataa kabisa kutaka kuzungumzia haya nikamtafuta mara ya pili hata na ya tatu hakukubali sikukata tamaa mara ya nne kakubali na hivi sasa tunazungumza naye lengo kuu ni kufahamu kile kilichokuwa nyuma ya pazia ya haya ambayo tunayaona mtandaoni kuhusu harmonize na kajala huyu ni rafiki wa karibu sana na kajala kuliko hata ambavyo ana ukaribu na harmonize japokuwa wote ni marafiki zake aliwahi kutuambia mambo mengi sana hata kabla ya kutokea na baadaye ya katokea ndipo hapo mimi imani yangu dhidi ya kile ambacho huwa anatuambia ilipoongezeka na leo tunakwenda kusikia juu ya kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na harmonize kajala na Paula naye kaibuka akiwa na yake mazito tu nikakumbuka mambo mengi ambayo hata Yusta aliwahi kutuambia juu ya baba baba kwenda mpaka kwenye kuzima ta tunakwenda kusikia haya ambayo yanahusiana sasa na kile ambacho kinaendelea ila kabla nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo madam Yusta Mgaya mambo vipi safi hongera kwa majukumu asante naona unazidi kupendeza ah niseme ni Mungu tu Mm. Eh sio mtu mwingine mm. sio mimi kwa sababu Mungu ndo anikupa nuru hata ya sura. Kwa hiyo ni Mungu tu mm. na asante pia. Sawa sawa. Moja kwa moja katika kile ambacho kimefanya tunazungumze siku ya leo. Kwa watazamaji na wanafamilia wa Tiki TV, tunazungumza na wewe kwa sababu ya ukaribu wako na hawa watu. Harmonize pamoja na Kajala na kile ambacho kinaendelea. Bila shaka umekiona. Nimekiona kwa mara ya kwanza uliona nini na ilikuwaaje kwa upande wako kwa mara ya kwanza mimi niliona status ya harmonize kwa sababu mimi na namba za wote wawili ingawa kajala ni rafiki yangu na wameachana lakini mimi na namba pia hadi ya harmonize sikuwaifuta mm. kwa hiyo mimi na namba zao wote kwa hiyo status na nini tunaona sometime tuna chat sometime naweza nikachati na harmonize hivyo kwa hiyo mimi niliona ameposti picha ya Kajala halafu akaandika ni mtungue au ni muache akaika alama ya kiulizo hiyo ilikuwa ni juzi usiku wa kuamkia jana kwa hiyo mimi nilikoment tu pale viimoji vya kucheka basi mimi nikawa nimeendelea na mambo yangu lakini mimi sikujua kwamba ana lengo gani harmonize kwa kuuliza lile swali basi mimi nikaendelea zangu na mambo yangu sasa jana usiku kwa sababu juzi usiku ndo niliona jana siku nzima mimi nilikuwa busy na mambo yangu. Sasa usiku nilipotulia ndo nikaingia mtandaoni. Nilipoingia mtandaoni nikakutana sasa na mambo ya harmonize message zake, maneno na nini nikayaona. Baada ya kuyaona kiukweli nikasema ile status kumbe ndio ilichomaanisha hiki ninachokiona huku. Sasa nikasoma baadhi ya baadhi ya vitu harmonize ambavyo alikuwa ameviandika kuhusu Kajala, kuhusu Paula, hivyo. Nilipoona mimi nikasema hapana, siwezi soma kama watu wengine wanavyosoma. Na kati naweza nikampigia Kajala akanielezea ni nini hasa kinachoendelea na kwa nini harmonize imefikia hatua hii ya kwanza kuzungumza mambo kama haya mtandaoni. Kwa hiyo mimi nilichukua simu nikampigia Kajala, ni usiku wa jana nikampigia. Kweli alipokea tukasalimiana pale, tukaanza kuongea. Nikamwambia umeyaona yanayoendelea mtandaoni? 
kwa sababu mara nyingi waga kuna vitu vinaweza vikatokea lakini yeye kajala awe hajaviona kwa sababu anakuwa busy na mambo yake na nini kwa hiyo kuna vitu vingine mimi waga ndo namwambiaga umeona kitu fulani asemaye kitu, kitu gani sijaona bwana umeona anarudi ndo anaenda kuangalia kwa hiyo akaniambia eh hey, yule sta bwana nimeona umeona nikamwambia he kama umeona sasa shugao hebu nieleze mmefikeje mpaka hii hatua ambayo inaendelea mtandaoni kwa sababu jamani kama watu wanakumbuka mimi ndo mtu ambaye nilioaunganisha hawa watu na kiukweli nikiona situation kama hizi zinazoendelea mimi naumia umeona kwa hiyo mimi baada ya kuona kile kitu nikasema hapana lazima nitampigia na anielezeni nini undani wa haya mambo yanayoendelea nikaambia he ilikuwaje akaniambia yusta nilikupigia kuna siku kama unakumbuka nikakwambia nimepata ubalozi kweli alinipigia akaniambia amepata ubalozi nikamwambia ndio nakumbuka asema sasa nilipopata ubalozi kulikuwa hakuna namna mimi ya kukataa kukutana na waandishi wa habari kwa sababu Kajala sio mtu wa kupenda kuongea ongea hata wewe unajua sio mtu wa kuongea kabisa kwa akasema sasa nilikuwa siwezi kukwepa kukutana na hawa watu na baada ya kukutana nao kulikuwa kuna nafasi ya kuwapa waandishi wa habari wa kuulize maswali baada sasa ya kuongelea kuhusu ubalozi na nini mwishoni unawapa nafasi waandishi wa habari waulize maswali kwa hiyo kama amewapa waandishi wa habari nafasi kweli kweli wakawa wameuliza maswali na swali moja wapo walimuuliza kuhusu urenji kwa yeye anavyosema sema swali niuliza kuhusu urenji kaambia mimi renji ipo na waga natembelea nayo lakini sio sehemu zote naenda nayo hata wewe mwenyewe ustashahidi si unajua nikamwambia ndio najua kwa hiyo mimi nikamwambia mimi renji ni nayo basi akasema swali lingine walomuuliza akamwambia mbona umekonda au ni stress za kuachika umeona akasema mimi kwa kweli yusta kama unavyojua mimi na gym gym na mimi eh nikamwambia mimi nakonda kwa sababu nafanya mazoezi kwa hiyo mnafanya mazoezi mnataka nisikonde jamani na naenda gym ama mnatakaje umeona ndo alichokuwa amewajibu basi waandishi wasema hamna inasemekana wewe umekonda kwa sababu una stress umeachwa na harmonize na nini mambo yalikuwa ni mengi lakini kubwa zaidi akaniambia aliulizwa na waandishi hao hao wakamwambieje inaonekana ya kwamba bado wewe unampenda sana nani harmonize na huwezi kumwacha ya alichojibu akasema mimi nishindwe kumwacha harmonize kwani harmonize ni, ni nani kwani harmonize ni nani kwani wewe ni mwanamume harmonize ni mwanamume wa kwanza kwangu mpaka nishindwe kumwacha eh kwa mimi nikawa nimewaambia vile nikamwambia da kwa hiyo ndio ilivyokuwa akasema yeye ndio ilivyokuwa lakini mimi nachoisi kilichomkoza zaidi harmonize ni hivyo mimi nilivyojibu kwamba yeye ni nani mimi mpaka nishindwe kufanyaje kumwacha yani hilo ndo lililo muuma zaidi harmonize umeona nikamwambia mimi kwa kweli nimekwazika sana na haya mambo yanayoendelea mimi yananichukiza kwa sababu before before hata ile engagement hichi kitu watu hawakijui sasa ngoja nikiweke sawa sawa before engagement before kurudiana before nini watu ambao wameona vile vitu nyuma ya pazia wasio kuwa wanayajua ni kwamba kabla hawajarudiana. Kumbukeni niliwaambia harmonize alikuwaaga ananitafuta mimi sana. Ananiambia ni muombe msamaha kwa kajala na nini na nini na nilifanya hivyo na baadaye kajala kaja akakubali. Sasa tuliitana kikao. Baada ya kuwaunganisha mimi, tulikaa kikao nikawaambieje, jamani? Mmeungana. Mmerudiana. Acheni kusikiliza mambo ya watu. Eh? Jamani mfocus na mambo yenu. Yaani acha nini na kila kitu nikamwambia harmonize unajua nguvu nilioitumia paka na kurudisha wewe na Kajala mnarudiana na kuomba yasijitokeze madudu kama yaliyojitokeza huko nyuma na umbeni huu kawe ni mwanzo mpya jamani tulikaa kikao hivi watatu tukazungumza harmonize akaniambia yusta kwa ulichokifanya juu yangu kwanza shika hiki hapa Kiukweli siwezi nikakataa harmonize kwamba hakunipa chochote siwezi kukataa tena yeye mwenyewe shahidi nilipewa chochote siwezi kataa katika hilo cha kubebeka au cha kuingia ndani yake alafu kinatembea hiyo <laughs> sasa ni mimi na yeye uh-huh. ehe hiyo ni mimi na yeye uh-huh. alinipa akasema yusta asante 
kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kwa harmonize kupewa chance na Kajara lakini mimi nilifanya iwezekane hata yeye ile analijua kwa hiyo baada sasa ya kuweka kile kitu sawa nikamwambia sasa hapa mtakavuanza jamani hanzeni kweli kweli msisikilize chochote makelele yoyote focus na mambo yenu na mahusiano yenu na kila kitu akasema sawa basi kweli wakafanya ile engagement kama ambavyo watu waliona na msichokijua tu familia zote mbili zilikutana lakini pia Kajala alikuwa yuko tayari kabisa kuzaa katika story zetu sisi na Kajala Kajala alikuwa ananiambia alikuwa ananiambia Yusta yeye anatamani sana nizae Unajua Yusta mimi na mtoto mmoja tu mtoto mwenyewe ameshakuwa Paula kila siku ananiambiaga yani mama hivi unajua ningekuwa na mdogo wangu ningekuwa na enjoy sana hivi mama kwa nini mimi hujanizalia mdogo wangu lakini wenzangu wana wadogo zao huko mimi sina niko tu peke yangu peke yangu peke yangu Paula anamlalamikiaga mara kwa mara asema Yusta natamani sana kuzaa Mona na hivi ambavyo tumerudiana na harmonize na namuona kweli mpaka ameniengage na nini yanatamani kweli nipate na mtoto. Mona, yani Kajala alikuwa yuko tayari. Yaani alikuwa yuko tayari. Na aliponiambia hivyo kwamba yuko tayari kuzaa nikamwambia sasa kama uko tayari kuzaa. Hebu nendeni mkafanye check up eh mkae sawa hata ikitokea sasa mnazaa mko vizuri. Basi kweli wakao wameenda wamefanya check up na Mungu si athumani walijulikana wote wako salama. Kwa hiyo wote wakawa wako vizuri siku akanipigia simu wasema Yusta, ile ule unishauri bwana mimi nimefanya. Kweli tumefanya check up na wote tuko vizuri. Kwa hiyo hapa any time ikitokea, yani mimi nitafurahi, nitamshukuru Mungu na nini. Unajua story za marafiki. Kwa hiyo mimi nikamwambia usijali. Kila kitu ambacho unakitaka Mungu atafanya nini? Atakupa. Basi sasa harmonize kuna vijitabia fulani ambavyo alivianzisha kipindi hicho ambacho amemwengage Kajala na Kajala kumbuka alikuwa yuko tayari kufanya nini kuzaa sasa harmonize akaanza vitabia vyake vya hapa na pale Kajala siku hiyo mimi nakumbuka alinipigia simu hiki kitu sijaigi sija kuja hapa nikakizungumza umeona kuna vingine nilikuwa na, na, vi, na vieka pembeni kwa sababu nilishakwambiaga sio kila kitu ninachokuja hapa nitakiongea mimi nasubiri muda mzuri kama huu. Ndio maana huwa siongeagi ongeagi hovyo. Sikio Kajala alinipigia simu akaniambia Yusta, harmonize simu elewi. Nikaambia humuelewi kwa nini tena? Akaniambia yani simu elewi kabisa. Kuna tabia ambazo naziona ameziianza. Lakini bado sijamfumania. Lakini nahisi kuna vitu ambavyo vinaendelea mimi ambavyo sivijui. Ni mimi nilichomshauri tu nikamwambia Kajala, sikiza nikwambie. Usi usiruhusu mafikirio yako yachukue nafasi. Subiri uone ama ukutane na kitu kinacho onyesha kweli anafanya. Usianze tu kuhisi hisi. Unajua sisi wanawake huaga tuna ile kuhisi. Mm, mm, mm. Unajua zile? Kwa hiyo usiruhusu hayo mambo. Asema basi sawa. Nani fuatilia kwanza upate ukweli ama ushahidi wa hicho kitu. Asema sawa basi haina shida. Kweli wakaendelea mimi nikawa nimeendelea na mambo yangu na nini nipomwambia hivyo kweli Kajala hakuchukua maamuzi ya haraka wakati huo huo alitulia kwanza. Basi mahusiano yao kweli yakaendelea kama kawaida. Sasa mahusiano yalivyokuwa yanaendelea Kajala kabla ya kumfumania harmonize na yule mwanamke. Umeona? Kwa sababu kuna kitu ambacho alikizungumza akasema kwamba eti waliachana kwa sababu tu alimdharau. Hiyo ni uongo. Hmm. Tena ni uongo kabisa. Huwezi mtu wako eti yule kabisa mnapendana eti dharau tu kufanya umwache huyo mtu. Hicho ni kitu ambacho akiingia kilini. Kama ni dharau si mnaongea tu yanaisha alafu mnaendelea na mahusiano. Bwana hapo umenidharau si ni dharau, si ndio? Hmm. Lakini harmonize alianza kutembea na rafiki yake Kajala. Eh? Yaani sijui ni semeje, yani sijui ni wekeje, yani ieleweke. Mm. Yaani Yaani kuna zile ambazo unakuta labda we uko na rafiki yako, alafu unaanza kuona kwamba kuna kitu kinaendelea kwa hawa watu. Mm. Najua zile kuna kitu hapa sio bure. Kwa hiyo Kajala akaanza kukifuatilia hicho kitu ili kujua. Kuna vitu vingi sana ambavyo alivijua. Amonaizi huyo mwanamke huyo 
ambaye alimfumania naye sasa before kumfumania huyo mwanamke alikuwa amempangishia masaki na huyo mwanamke alikuwa na ndugu zake hawa wawili wote walikuwa wanaishi pale na harmonize ndio alikuwa anawatekea care flow nzima anahakikisha wanakula anahakikisha kila kitu na akawa amempa na gari yake moja ambao alikopo nayo huyo dada siju mnaelewa Mm. Hayo yote tena kipindi hicho Kajala mimi alikuwa ananiambia Yusta uliniambia nifuatilie moja mbili tatu nimefuatilia na nimejua moja mbili tatu Bifu hapo hajamkamata mm. nikamwambia sasa sikia tulia kwa sababu ukienda kumuuliza lazima atakudanganya atakwambia chochote kile cha kuji, cha kuji, yani cha kujidefend Mm-hmm. Wewe nyamaza mpaka tu, yani mpaka utakapomfumania naye ili awe hana cha kuongea. Mm-hmm. Hicho ndo kitu nilimshauri. Asema da yani usta. Yani moyo wangu naisi umevunjika. Yani naisi yani da kwa nini mimi usta kwa nini mimi? Nikambia hapana sio kwa nini wewe. Yani wewe usianze kuji usianze kujilaumu kiasi hiko. Asema Yusta, mbona mimi ananitia aibu naonekana mwanamke wa aina gani? Hivi leo na kesho tena nikionekana nimeachana naye na tayari amesha ni engage. Hivi naleta picha gani Yusta? Kumbe sio mimi ni yeye. Nikamwambia wewe usijali. Sasa sasa hivi ukichukua maamuzi yoyote yale wewe bado utaonekana ndo mbaya. Wewe bado utaonekana ndo hufai. Subiri mpaka umfumanie. Utakapomfumania atakuwa hana chochote cha kuongea. Na wewe hata ukimwacha utakuwa umemwacha kwa haki. Mm. Asema da. Yaani sasa hivi usta uwezi kuamini hata nikikutana naye, yani navumilia lakini yani nashindwa, yani muda mwingine hadi napata tu hasira, yani anaweza kaniongesha kaniambia bwana niache bwana. Eh? Kwa sababu unajua anayoyafanya lakini huko ananificha akija kwangu ananichekea na nini yani ajifanya mwema yani mwema kweli kweli eh Yusta nitaweza kweli mimi nikaambia vumilia jikaze unaweza jikaze we ni mwanamke jikaze akasema sawa ndio siku ile usiku Kajala akawa ameenda nyumbani kwa harmonize kwa sababu alikuwa anajua kwamba huyu yawezekana yule mwanamke akawepo kwake muda huu na siku hiyo mpaka Kajala anaenda, Harmonize alikuwa amemdanganya hayupo nyumbani. Sijui mnaelewa? Kwa hiyo Kajala ndo akachukua maamuzi akasema usiku huu huu siendi kwangu, naenda nyumbani kwake. Nataka niende nikathibitishe nini kinachoendelea. Ndio siku ile akawa ameenda na kweli akamfumania Harmonize na yule mwanamke. Sijui mnaelewa? Kwa hiyo alipomfumania sasa pale, Harmonize ndo alikuwa hana chochote kile cha kuongea ikatokea ugomvi kajala akaondoka kwa hasira na nini na hivyo na ndio maana ikatokea wamefanya nini wameachana sasa mm. leo hii ameshaona harmonize alichokifanya anajaribu kujitetea kwamba ye tuliachana kwa sababu tu ya dharau dharau kitu kidogo kiasi hicho mtu aachane na mtu eh? mm-hmm. kwa hiyo sasa baada ya hapo kajala kweli akaendelea na maisha yake na nini harmonize naye akaendelea na maisha yake akampata yule mdada eh ana makalio makubwa akaanza kuposti picha na nini na nini umeona hiyo yote ili ku, kumuumiza tu Kajala lakini Kajala yeye alibaki strong tulikuwa mimi tunaongea naye sana kipindi cha mwanzo kipindi cha mwanzo kweli ilikuwa inamuuma sana unajua ile mtu ulikuwa umempenda yani umeona kwamba huyu ndo ndo partner wangu wa maisha amekuengage yani ukisema ha, hauwezi kuumia huo ni uongo Kajala alikuwa anaumia Kaniambia Yusta, hivi kweli kama hamu angekuwa kweli ananipenda kiukweli. Eh? Hivi tumeachana juzi leo hii anamposti mwanamke. Anaposti juzi kama alikuwa ananipenda. Huyo sio alikuwa ananiactia tu huyo. Nikaambia, mm, hapo kuna kaa kweli kwa sababu mtu akiwa anakupenda, hawezi tu ati mmeachana pup kesho ana mwanamke tayari. Ina maana huyo mwanamke alikuwepo. Huyo mm. mwanamke alikuwepo na ndio maana ameachana mwanamke hapo hapo kamposti mm-hmm. na huyo mwanamke aliyemposti ndio yule mm-hmm. kumbuka nilichokwambia ndio yule hivi sasa alikuwa amemchukulia apartment masaki mm-hmm. eh ndio huyo sasa ambaye alimposti kwa hiyo ikathibitisha kabisa ukweli ni kwamba kitu kilichokuwepo ndicho kilivyo mm-hmm. eh na 
akaniambia sio tu huyo ambaye alimuona mmoja alikuwa anakuta message zile anamuuliza hizi message vipi anajitetea na au hapa ni watu walikuwa wanataka matangazo au watu wanataka niwafanyie sui promotion sui nini vitu kama hivyo alikuwa anamwambia kwa hiyo e, vitu vingi tu alikuwa anavipuuza anaachana navyo kwa sababu anajua ah maybe naweza ikawa ni sawa kile anachofanyaje anachoniambia lakini ilipofika kwenye pointi hiyo ndo akawa ameshindwa kuvumilia. Kwa hiyo baada ya mimi sasa kuelezwa hayo yote ambayo alinieleza mpaka ikafikia sasa kwenye ili sakata linaloendelea mitandaoni. Kambia kumbe ndivyo ilivyokuwa akasema ndivyo. Kwa hiyo nikasema okay sawa. Tumeongea muda mrefu sana. Yaani kuliko kawaida. Tumeongea muda mrefu mno. Nilivomaliza usiku ule ule. Nikasema nimpigie hamu na hizi saizi kweli. Mm. Nikaona usiku umeenda sana. Nikasema hapana. Acha niache. Nitampigia kesho. Asubuhi ilipofika mimi nikaamka nikapigia baadhi ya watu wa kwenye biashara zangu na nini na nini nikazungumza nao. Baadaye nikasema sasa aibu acha nimpigie. Nikawa nimempigia harmonize. Baada ya kumpigia kweli tukasalimiana pale na nini kwa sababu unajua tangia kipindi wameachana. Kiukweli ni siwe muongo. Hatuna tena ile bondi kama tulivyokuwa mwanzo wakati wakiwa kwenye mahusiano kwa sababu mwanzoni mimi hadi nilikuwa naenda konde geng yani naweza kufanya chochote yani unajua zile mm. eh lakini baada sasa ya kuachana kumekuwa kuna yani kama tumekuwa mbali kidogo basi mimi nikachukua jukumu la kumpigia nani harmonize kweli mimi nilivompigia tukasalimiana tukacheka wewe upo eh Yaani sasa hivi rafiki yako kwa sababu siko naye yani utaki kabisa kuongea na mimi si ni nini nikaambia hamna bwana kawaida tu. Ehe, nimeona makubwa huko. Nilijua tu wewe lazima utanipigia simu. <laughs> Ehe. kunyamaza lazima utapiga. Kwanza umeona makubwa ya kwangu au ya Paula? Eh? Au ya, ya rafiki yako? <laughs> Nikaambia, mm, kwa kweli mimi sijaelewa. Yaani makubwa nimeona ya kwako wewe, yani yote kwangu mimi ni makubwa. Mm. Ehe, mmefikiaje huko rafiki yangu? Na hapo kumbukeni jamani tuisha kaga tukaongea naye mm. nikamwambia haya mambo ya sija akafanyaje yakajirudia mm. na kwa kweli na ndo maana hata yeye kipindi chote wameachana alikuwa hazungumzi mm. umeona anasema yusta bwana mimi nilishindwa kuvumilia bwana mm. yani nilishindwa kuvumilia kabisa wewe mwenyewe unajua mimi siongeage si ndio nikamwambia <laughs> kweli uongeage anasema eh hey, interview za rafiki yako ndio zizo nifanya mimi kuanza kuongea mambo yote haya mm. mimi nilikuwa sitaki kuongea lakini imenifanya niongee kuna vitu uwezi kuvumilia yu sasa hivi kuitwa chizi unaweza kanyamaza kweli eh mm-hmm. mangapi mimi nimemfanyia rafiki yako leo yeye ananiita mimi chizi mm? mm-hmm. mpaka namsaidia babake leo yeye ananiita mimi chizi nikaambia sasa hamo hata kama amekuita wewe chizi sasa hivi wewe kweli hata kama mtu anakuita chizi ndio react hivyo uanze kutoa mambo yote hadharani kweli Amna yusta, unajua inaumiza. Mtu ambaye umemsaidia, umemfanyia mazuri, alafu yeye aanze kuku, kukutangaza kwa ubaya na kulipa ubaya na nini hivyo utajisikiaje? Kiukweli hiyo kitu haivumiliki. Yaani ningenyamaza lakini hapana. Mimi naitwa Chizi Yusta. Eh? Mimi naambiwa sina lolote, sina chochote. Hivi kweli? Rafiki yako amesahau mpaka mimi namnunulia renji, namfanyia kila kitu anakaa vizuri mtoto wake, Paula namlipia ada na nini? Nikasema mmm hilo la ada silijui hilo. Silijui hilo. <laughs> <laughs> Akaniambia kwa nini wewe ulikuwa hujui? Aje kwambie Kajala. Nikaambia mmm mimi Kajala hajaniambia kwamba unamlipia ada Paula. Yusta mimi nilikuwa nalipa ada labda hajakwambia. Ada ya Paula mimi nilikuwa nailipa. Paula akiwa na shida yote mimi nampa pesa. Paula akiwa na chochote mimi natoa pesa kwa ajili ya Paula. Umeona? Mm. Nikasema eh basi hilo mimi sikuambiwa kwa kweli. Mm-hmm. Mimi nachojua Kajala anamlipia ada mtoto wake. Mm. Kwa hiyo hapo napo tena nikapata nikapata kaka kiulizo kidogo kwa sababu hicho kitu anachokiongea mimi sikijui. Anasema mimi kweli nilikuwa nalipa ada. Ukweli wa Mungu. Mm. Amonaizi mimi Yaani katika kipindi chote ambacho nimemfahamu mm. sawa na mabaya yake lakini ana mazuri yake pia si ndio mm. kipindi chote mimi nimemfahamu amonezi akiwa anaongea kitu ukaambia ah huo ni uongo sijui nini nini ukamkomalia afu kitu ni cha kweli mm. kwanza anasema yuta kweli tena nakwambia eh kweli tena akimshirikisha Mungu mm. ujue hicho kitu ni cha ukweli anachokizungumza 
Mm-hmm. Kwa hiyo mimi wakati nimemkata ni lile ah ulikuwa ulipi bwana ah wewe unanganya. Hasi mimi sita kweli. Kweli tena. Kweli nakuambia mimi nilikuwa nalipa ada. Alivyosema hivyo tu mimi nikajua yuko sahihi itakuwa kweli alikuwa nalipa ada. Mm-hmm. Kwa sababu yani hapendagi ku, kuongea kitu cha uongo afa kumshirikisha Mungu ndani yake. Basi aliponiambia hivyo nikamwambia sasa hamo kweli mtu kakuita chizi kakufanyia siyo vitu ambavyo kutegemea wewe mlipa mema na nini lakini kweli ndio muamue kudhalilishana kiasi hiki kiasi hiki mdhalilishane hivi kweli maana ni nini hata kama mmekoseana haya mambo mnayapeleka mtandaoni ya nini mimi kweli niliongea hicho kitu hata na Eshaidi Nikambi mnayapeleka haya mambo mtandaoni ya nini kwa nini msiongee wenyewe kama wenyewe kama mnaweza ku sort out haya mambo mmiarekebishe wenyewe wawili lakini msiingize Tanzania nzima hivi mnajua Tanzania nzima inaangalia na sio Tanzania tu mnajua hicho kitu ah usta mimi najua lakini bwana ah mimi bwana bwana imenishinda kuvumilia bwana mimi najua ndio nikaambia sikia nikwambie kitu kingine kama unakumbuka hamu kipindi ambacho mimi nilikufanyia mpango mkarudiana na kajana maneno niliyokuambia akasema yusta nakumbuka na ndio maana mimi nilikuwa kimya kipindi chote yote yanaendelea mimi nilikuwa kimya sijawahi kujibu hata mara moja lakini ukiona mpaka nimejibu yamenifika wapi shingoni nikaambia sawa lakini utakiwa uwe na koo ndio maana wanaume mnaumbiwa nini wanaume ndio maana mnaumbiwa koromeo ungekaa nayo ungetafuta namna ya kuyasolve haya mambo Asema nta ya sovu wapi? Mtu mwenye tu ameshaachana. Hivi usta, mtu eti anakuambia kabisa, eti kwani wewe amonezi ni nani mimi ni shida kuachana naye? Eh? Kwani ni nini? Hivi kweli? Amesahau yote niliyomfanyia mimi. Sasa pale mimi ndo nicho kuja kujua kwamba kwanza mimi nilichokiona hawa watu bado wanapendana, yani kwa mbali kuna kaupendo ndani yao. Mm-hmm. Kwa sababu kinachomuumiza zaidi ni ile kuambiwa yeye ni nani ashinde kumwacha. Mm-hmm. Siyo naelewa ndo kilichomuuma sana. Yaani haya mingine anaongea tu yeye. Sijui ameniita chizi, sijui nini. Haya tu ilikuficha kile ambacho kimemuumiza. Siyo mnaelewa? Mm-hmm. Kwa alivyoongea hivyo, eti mimi aniambia sijui nini. Mimi mpaka naenda kumsaidia babake. Kweli jamani? Nikamwambia harmonize, ulimsaidia babake ndiyo Sasa Ya nini unakuja kuambia watu umemsaidia babake? Oh mamake nimemjengea fence ya nyumba. Sijui nini nini? Nikamwambia jamani. Sasa fensi ya nyumba ya mamake unakuja kusema mtandaoni ili iweje. Kwa nini ulilazimishwa kumjengea ile fence? Kikweli alijenga ile fence, sio uongo. Mm. Eh sio uongo. Fence alijenga kumsaidia babake na Kajala. Kweli alimsaidia. Hatuwezi tukasema eti akumsaidia au mimi nikakaa nikaka hapa, nikasema harmonize hakufanya hivyo vitu. Hapana. Alifanya, alimsaidia, alijenga kwa ile fence nyumbani kwao. Sasa mimi ambacho nilikuwa sikijui ni hiki tu, alikuwa analipa na ada ya nani? ya Paula. Mm-hmm. Yes. Kwa hiyo tuliongea vitu vingi sana, vingi sana. Na baada ya kuzungumza vile vitu, mimi ki ukweli. Mimi kama mimi nilichokiongea nikawaambia, harmonize yote kwa yote, wewe ni mwanamume na Kajala ni mwanamke. Haijalishi mnapoaibishana mitandaoni, mnapofedheheshana, mnapovunjiana heshima, hakuna chochote mnajenga zaidi ya kubomoa. Mm-hmm. Kwa hiyo Hebu mimi naomba haya mambo yaache. Yaache tu. Kwani kwa yaache tu yapite. Haina maana. Alafu kitu kingine kibaya zaidi ambacho watu hawakijui. Unapokuwa kwenye mahusiano, mkiachana, mnapoanza kusemana mapungufu yenu, ni wote mnajivua nguo. Haumvui nguo mmoja ama haumvui nguo mwingine ila wote kwa sababu tayari mlisha kuwa kitu kimoja na mlikuwa wote kwenye mahusiano. Kwa hiyo wote mnajiaibisha ndio kitu ambacho mimi nilimwambia. Ananiambia ah yusta bwana ni wewe maneno yako waga unaongeaga maneno ma, makali sana yani. Yaani unajua ukiongea ni hapa mpaka sasa hivi najuta tena nilichokifanya. Kaambia hamna. Yawezekana ulikuwa kujapata mtu wa kukwambia tu maneno kama haya ya kukufanya ufikirie kabla ya kutenda. Laiti kama ungefikiria kabla ya kutenda usingeyafanya. Mimi nikamwambia mimi najua Kajala ana mapungufu yake, ana mazuri yake. Na wewe una mapungufu yako, una mazuri yako. Hakuna mtu ambaye amekamilika jamani chini ya juu. Kila mtu ana mapungufu yake. Kila mtu ana ya kwake na ukiangalia upande wa ubaya tu wa mtu, hautaona wema wa mtu. Kwa hiyo, 
angalia hata kama amefanya mabaya basi kumbuka wema wake na hata yeye kajala mimi nilimwambia hata kama amefanya haya mabaya anapoongea hivi anakuchafua na nini kumbuka na nini na mazuri yake mm. muhifadhiane mm-hmm. mimi kweli mimi ni mtu ambaye naumia kuliko mtu yoyote yule yani naumia kuliko mtu yoyote yule na ndio maana ulipokuwa ukinipigia wakati nimeongea na Kajala peke yake nilikwambia siwezi kuzungumza kwa sasa lakini baada ya kuongea na harmonize pia ndio maana nikakwambia okay tunaweza tukafanya mazungumzo naweza sasa nikaongea katika mazungumzo yako na harmonize ulizungumza naye kuhusu range kuhusu range niliongea naye na nikamgusia nikamwambia sasa mnafika mpaka kwenye situation ya kuzungumzia range sijui au nyeshe nimeinunua sijui nini nini lelele le. akaniambia hiyo stamina mimi nilimwambia tu vile makusudi kwani mimi sijui ile range yanayo mimi najua range yanayo nikamwambia hamna hakuna ngojeni niwaambie kitu kwa nini harmonize alimwambia Kajala aonyeshe ile range kuna tetesi alizisikia ya kwamba Kajala ameuza ile range umeona kwa hiyo alimwambia onyeshe hiyo range akijua kabisa ile range atakuwa hana kwa sababu watu wake wa karibu walishamwambia ile range imeuzwa na hivi na hivi na hivi kwa hiyo akawa amejua kwamba ile range imeuzwa watu wa karibu wa Kajala au wa harmonize ndio walimwambia harmonize kuwa range imeuzwa upande wa harmonize hmm. ndio walioenda wakamwambia wakamwambia ile range imefanya nini imeuzwa kwa hiyo ndio maana wenyewe wakawa wamehisi zile range zote zimefanya nini simeuzwa lakini sio kweli na ndio maana Kajala alipoionyesha harmonize akasema nilikuwa nimeongea tu hivyo makusudi ili uionyeshe na najua unayo lakini ukweli ni kwamba alikuwa ameamini kwamba ameuza Kwa Paula je? Kwa Paula kuhusu nini? Paula naye tunamuona akizungumzia kwamba harmonize akae kimya na atamdhalilisha zaidi pamoja na posti zingine alizoziposti pia. Kuna kingine nyuma ya kile ambacho tumewahi kukijua au kukifahamu? Um, kiukweli mimi niseme kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vimeongeleka kuhusu Paula hata mimi sivijui. Mm. Kwa sababu Harmonize anasema Paula alimtafuta tangia 2017. Mm. Eh, akawa anataka kuongea naye na nini? Kwa hiyo mimi kwanza sijui kwamba Paula yupo Instagram tangia 2017. Mimi ninachokijua Paula ameingia Instagram miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo aliposema 2017 huko sijui alimtafuta na nini, mimi kwa kweli hicho kitu sikijui. Mm. Na kama alimtafuta au hakumtafuta, yani sijui mimi ni comment nini hapo kwa sababu mimi sijui kikweli. Mimi nachojua ameingia hivi karibuni. Kuhusu Angela, gari ya Angela, Angela pia kuondoka Konde Gang, yote haya yameguswa guswa juu juu. Um kuna siku sijui nilisha nilisha wahi kuja ukaniuliza kuhusu Angela nikakwambia nitaongelea muda ukifika si ndio mm. sasa ngoja nikwambie kwa sababu tayari wameshaanza kuiongelea wenyewe iko hivi kabla ya kutoka Kondegin Angela alikuwa amepewa gari na Harmonize baada ya Angela kupewa gari kwa hiyo kwa ile ndo gari yake yeye anatembelea na nini na nini sasa Angela aliingia kwenye mahusiano na kaka mmoja hivi kwa jina na muhifadhi. Huyo mm. kaka alipoingia naye kwenye mahusiano yule kaka alitaka kumpora ile gari na ajimilikisha iwe ya kwa iwe ya kwake yeye. Mm. Kwa sababu ile gari wakati wako naye kwenye mahusiano mara nyingi sana alikuwa yeye ndo anaiendesha eh mara Angela akiulizwa gari iko wapi anasema gari nimeiacha iko same flan ipo kwa yule kaka. Kwa hiyo mara nyingi sana Hamu alikuwa anaona ile gari Angela haitumi ila yule kaka ndo anayoitumia ile gari. Na hata kama akimkuta Angela basi Angela yuko na yule kaka. Mm. Yaani gari kawa kama ni ya yule kaka sio ya Angela. Umeona? Mm. Na baadaye sasa huyu kaka ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano alikuwa na mpango wa kumdhulumu Angela ile gari. Yule kaka akaanza kutengeneza mazingira ya ukaribu na harmonize Hmm? akimkuta na anamsalimia na nini anapiga naye picha na nini harmonize haelewi wala Angela haelewi nini ambacho kinaendelea kwa hiyo wote wawili walikuwa hawaelewi yule ana lengo gani kumbe yule kaka yeye alikuwa anafanya vile kwa sababu ya kupata ushahidi wa kumlinda baadaye kwa sababu alikuwa anajua nini ambacho anataka kukifanya umeona basi sasa baadaye akawa amechukua ile gari kama wiki mbili hivi hajamrudishia nani Angela akaambia burudisha hiyo gari 
Yule kaka akaambia bwana he na usi nisumbue. Kwanza muulize bosi wako anajua kila kitu. Akaambia ni muulize nani? Muulize bosi wako. Ambaye ni nani? Harmonize. Angela akawa anajiuza, mm, ni muulize bosi na maana bosi anajua nini kinaendelea kuhusu gari yangu ama ni nini? Unajua zile? Kumbe harmonize, kumbe harmonize alikuwa hajui chochote. Basi sasa yeye Angela akaamini moja kwa moja, basi bosi ndo anayehusika kwa ajili ya gari yangu kufanya nini? Kutaka kuzulumiwa, yani nizulumiwe gari kumbe bosi wangu ana, ana, anajua hichi kitu kinachoendelea hapa, ndio kitu ambacho Angela alikijua. Wakati na yeye harmonize hajui kinachoendelea. Angela akawa amefanya mpango wa kutaka kutoka Konde Gang. Kipindi kile Angela anatoka Konde Gang, Konde Gang nikaenea sehemu zote. Umeona, kwa hiyo Angela akafanya mpango akasema yeye nataka ajitegemee mwenyewe. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa kuna watu ambao wanampa maneno. Hamna wewe toka toka e, ukitoka huku tutakusaidia, siju tutakufanya nini na nini. Kwa hiyo naye akawa amesikiliza yale ambao watu walikuwa wanamwambia. Kweli akawa ametoka. Alipokuwa ametoka akaanza kujitegemea mwenye lakini akili ni mwake. Ya anajua kabisa aliyemnyang'anya gari ni nani? Ni harmonize. Umeona? Na hakuwahi kuongelea mahali popote pale. Lakini alikoponayo tu watu wakaanza kusema, "Eh zile tetesi unajua za hapa na pale Angela amenyang'anywa gari na nini na nini mambo yakawa hivyo." Sasa baadaye harmonize akaanza kufuatilia hilo swala la kuhusu gari la Angela. Kweli akafuatilia alipofuatilia ile gari ikarudi mikononi mwa nani mwa mwa harmonize Gari ile iliporudi sasa Angela ndo kuja kujua kwamba harmonize hakumpokonya ile gari Alipokuja kujua ndo hadi akaenda kuchola tatu ya harmonize Kwa sababu yani yeye alikuwa hajui nini kinachoendelea Wale watu waliokuwa wanamwambia toka 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 tutakusaidia na nini na nini wote walipotea Hakuna mtu hata mmoja ambaye anamsapoti kwa chochote. Umeona? Kwa hiyo tena akajikuta amebaki peke yake. Kwa hiyo gari sasa hivi iko wapi? Ipo konde gengi au alipewa Angela baada ya gari yake kupatikana? Um, mimi nafikiri majibu hayo atakuwa nayo mwenyewe harmonize. Kutokana na hiki ambacho kimetokea umesikia pande zote mbili. Umegundua nini? Ah, uh, nilichogundua bwana mapenzi, mkiwa kwenye mapenzi mnakuwa mnapendana sana lakini mkiachana nyie ni maadui wakubwa sana kwao unapokuwa kwenye mahusiano yoyote unatakiwa kuwa makini unatakiwa kuwa makini hivyo tu kwa hiyo unataka kutuaminisha kwamba harmonize na kajala ni maadui hapana mimi siwezi kuaminisha kwamba ni maadui kwa sababu mimi ninachokiona kwa mimi lakini hmm. sio kwa watu wengine mimi ninachokiona hawa watu bado wanapendana yeah. yani deep down wanapendana kwa hiyo <laughs> basi tu kwa mimi jicho langu na muono wangu mimi naona wanapendana kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo kila mtu yani anapambana kwamba ni mkomeshe ni mkomeshe kwa sababu uwezi kumkomesha mtu si mpenda mm. unajua hiyo mm. yani mtu kama umesha move on naye na nini na umtaki yani uwezi ukapambana kumuonyesha kwamba unataka umkomoe mm. mtu unayetaka umkomoe ni yule ambaye bado unampenda kwa hiyo kwa haya yanayoendelea mimi naona wanapendana bado kwa hali hiyo ambayo umeiona unasema unahisi wanapendana ume, umezungumza nao pengine juu ya kile ambacho unakiona ndani yao Mimi nilimwambia tukajala nikaambia mimi mimi ninachoona nyie bado mnapendana nyie lakini yeye alikata mm. Asema hamna yusta bwana mimi ah mi hai nimpende nimpende sio nini nini kwa hali ongea lakini mimi nimeona bado wanapendana Hawezi mtu unajua kusema eh mm. Hawezi kusema lakini ukiangalia tu kuna viashiria vinaonyesha Awa watu wanapendana kwa namna moja ama nyingine. Mfano vya sheria gani ambavyo sisi hatuvijui? Sasa vya sheria si ndo kama hivyo mnaona wanagombana, sijui huyu anamsema mwenzie, sijui eh anataka kuona bango la take me back, sijui nini nini. Kwa hiyo na maana ana mpango wa kuweka bango lingine sasa. Na kumuomba msamaha au. <laughs> eh? Yaani hawa watu yani. Yaani hawa watu. Hawa watu bado kwa wanapendana. Yaani iko hivyo, mimi ndo ninavyoona hivyo. Na kama hivyo ndivyo una ushauri gani juu yao? Mi ushauri wangu kutokana na hiki ambacho kinaendelea mtandaoni kwa sasa kama wanaweza wakakaa wakasolve kwa namna moja ama nyingine wafanye hivyo na waache kuendelea kuwapa faida watu kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Ehe, waitane, waambizane kama wanatakiwa huyu afanye hivi afanye wawe na amani kati yao yani waache kufaidisha watu. 
Niliona pia una kipindi cha mapenzi na mahusiano. Eh, hey, jamani nimepata nafasi. Jamani, nina kipindi kinaitwa mapenzi na mahusiano jamani. Na umbeni mje msubscribe, tujifunze kwa pamoja. Alafu hichi kitu nilikuwa nataka ni sau. Na shukuru kwa sababu umenikumbusha. Jamani, watu wote mnaonipenda, najua mko wengi mnaonipenda jamani. Sasa tuna kipindi chetu. Mimi na nyie. Njooni jamani msubscribe. Kinaitwa mapenzi na mahusiano. Kama hauja subscribe, njoo subscribe pale. Tujifunze kwa pamoja. Mimi nawapenda sana. Na utakuwa unaweza kuacha komenti yako na kujibu, tunaongea, eh? Na vitu vyote kama hivyo. Karibuni sana kwenye mapenzi na mahusiano. Linki ya channel ya mapenzi na mahusiano ipo chini ya video hii. Unaweza kuingia moja kwa moja kwa kubofi ya linki ambayo imekuwa pindi na Tiki TV chini ya video hii. Kwa ambacho umekuwa ukikifanya juu ya hawa watu wawili, uliyoyafanya ya kwanza mpaka ukawarudisha wakarudiana, wameachana tena na sasa hivi unafanya ma, masuala ya mapenzi na mahusiano tungependa kusikia ushauri wako kwa mtu yeyote ambaye anapitia situation kama hii ambayo wanapitia harmonize na kajala naamini ni wengi sema tu kwa sababu ya, ya pengine mtu sio maarufu hatuwezi kuyaona sana mm. Kwanza kabisa hicho ndo kitu kikubwa sana kilicho nifanya niweze kuanzisha mapenzi na mahusiano. Kwa sababu kama niliweza kuwaleta watu kwa pamoja ni harmonize na kajala, nikawapatanisha na wakapatana. Nikasema yes, ninaweza nikasaidia na watu wengine. Ndio maana nikaanzisha hicho kipindi cha mapenzi na mahusiano. Na jamani msije mkashangaa mkaona harmonize na kajala kwenye kipindi cha mapenzi na mahusiano pia. Kwa sababu nitawaita ili tuje tuzungumze. Kwa hiyo kama wewe hauja subscribe, hebu subscribe pale kwenye mapenzi na mahusiano. Unaweza kuwakuta nimewahoji na nitafanya hivyo kwa ajili yenu. Nikushukuru sana neno la mwisho kwa kila anayekutazama. Neno la mwisho mimi kila siku siachi kuambia na wapenda sana. Nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV tumeyasikia kutoka kwa Yusta Mgaya tutaendelea kukujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kuhusiana na sakata hili. Sina la ziada nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Bye.